ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி செஷன் நான் உங்கள் பாலா சார் லெவன்த்து வால்யூம் ஒன்றில் சாப்டர் ஃபைவில் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் டிஸ்கஷன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது சாய்தளத்தில் உருளக்கூடிய பொருளின் இயக்கவியல் ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் இருக்குது அந்த இன்க்ளைண்டு பிளேனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரோல் ஆகும்போது அதோட டைனமிக்ஸை வந்து படிக்கக்கூடியது தான் இந்த கொஸ்டின் இதில் மூன்று முக்கியமான இயற்பியல் அளவுகளை வந்து நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று உருளக்கூடிய பொருளினுடைய முடுக்கம் என்ன இருக்கும் அதனுடைய இறுதி திசை வேகம் என்ன இருக்கும் அது சாய்தளத்தில் அது மேலிருந்து கீழே வர்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் இந்த மூணு கொஸ்டின் ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி அண்ட் டைம் டேக்கன் பை த ரோலிங் பாடி இன் அண்ட் இன்க்ளைண்டு பிளேன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த டயக்ராம் ஸோ இதை தான் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த மூணு இயற்பியல் அளவுகளை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது வந்து ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் ஒரு சாய்தளம் சாய்வு கோணம் சாய்தளத்துடைய கோணம் வந்து தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாய்தளத்தினுடைய உயரம் ஹைட் ஆஃப் தி பிளேன் வந்து இன்க்ளைண்டு பிளேன் இஸ் ஹெச் லெங்த் ஆஃப் தி இன்க்ளைண்டு பிளேன் சாய்தளத்தினுடைய நீளம் வந்து நம்ம வந்து எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் அல்லது எல்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அது நம்ம கன்வீனியன்ட் தான் இங்கே நம்ம எஸ்ன்னு நம்ம டயக்ராமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற ரெண்டு டைமென்ஷனில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எக்ஸ் ஹெச்சில் ஐ கேப் ஒய் எக்ஸில் ஜே கேப் நெகட்டிவ் எக்ஸ்னால் மைனஸ் ஐ கேப் நெகட்டிவ் ஒய்னா மைனஸ் ஜே கேப் அது ஜஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை த டேரக்ஷன் ஓகே இதுதான் ரோலிங் பாடி இந்த ரோலிங் பாடி எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு டிஸ்காக இருக்கலாம் ஒரு ரிங்காக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்பியராக இருக்கலாம் ஒரு சிலிண்டராக இருக்கலாம் சரியா வட்டமோ வளையமோ கோலமாகவோ அல்லது ஒரு உருளையாகவோ அந்த பொருள் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அததுக்கும் நம்ம வந்து தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை ஜென்ரல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோன்னா வீ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் த வேல்யூஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு கோலம் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்குவோமே இப்போ இதோடய ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஆரம் வந்து ஆர் இப்போ இது சாய்தளத்தில் இப்போ மேலே வச்சோம்னா என்ன பண்ணோம் ரோல் ஆகி கீழே வரும் ஸோ இதுதான் அதோடய ஆக்சலரேஷனுடைய டேரக்ஷன் வெலாசிட்டி டேரக்ஷன் இதே தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறத முதல்ல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சென்டர் ஓகே இது வந்து ரேடியஸ் இப்போ எம்ஜி இதோடய மாஸ் எம்மாக இருக்கும்போது எம்ஜிங்கிறது கீழ் நோக்கி நமக்கு செயல்படும் சாய்தளம் இந்த கோலத்திற்கு தரக்கூடிய செங்குத்து விசை நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஸோ இந்த எண்ணும் எம்ஜியும் வந்து பேலன்ஸ் ஆகலைங்கிறது நமக்கு தெரியுது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் சமன் செய்யப்படாத விசைகள் அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா எம்ஜியை வந்து காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம காம்பனண்ட்ஸ் பிரிக்கிறது படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ கிடைத்தல கூறு எம்ஜி காஸ் தீட்டா இது தீட்டா அப்போ இது வந்து நைன்டி மைனஸ் தீட்டாங்கிறதுனால இது எம்ஜி நம்ம சைன் தீட்டான்னு சொல்கிறோம் ஓகே ரைட் இப்போ இதில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது அதனால் வந்து ரோல் ஆகிற பாடிக்கு வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் வந்து இயங்கக்கூடிய திசைக்கு எம்ஜி சைன் தீட்டாவுக்கு எதிராக எஃப்ங்கிற அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த படத்தை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரீ பாரி டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஸோ டேரெக்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணி போடலாம் இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் வந்து எம்ஜி காஸ் தீட்டா வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடுது ஸோ அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை அப்போ எம்ஜி சைன் தீட்டா அண்டு எஃப் இது ரெண்டும் வந்து என்னது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா எஃப்பை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால பாடி வந்து என்ன ஆகுது ஒரு டார்க்குக்கு உள்ளாகி என்ன அது டார்க் ஏற்படும் ஏன்னா வந்து பேரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ பேரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி அட் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணும்போது டார்க் வரும் ஸோ திருப்பு விசைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு பாடி வந்து என்ன ஆகுது ரோல் ஆகுது ஸோ அந்த பொருள் வந்து உருண்டு கொண்டு கீழே வருது இல்லையா ஓகே அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஃபோர்ஸோடைய ஃபார்முலா எஃப் நெட்டு இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா எம் இன்டு இந்த நெட் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸை நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க எம்ஜி சைன் தீட்டா ஐ கேப் ப்ளஸ் எஃப் இன்ட்டு மைனஸ் ஐ கேப் ரைட்டா ஏன்னா இது ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ
அப்போ விசையையும் செங்குத்து தொலைவையும் பெருக்கணும்னா திருப்பு விசை கிடைக்கும் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அல்லது டார்க் கிடைக்கும் அப்போ இது வந்து என்னது எஃப்ஆர் ஏற்கனவே ரோலிங் பாடிக்கு வந்து டார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா நிலைமை திருப்பு திறனை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது அது என்ன வரும் டார்க் ஐ ஆல்ஃபான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது ரிஜிட் பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் எம்கே ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் கோண முடுக்கம் எப்படி வந்து லீனியர் ஆக்சலரேஷனோட ரிலேட் ஆகுதுன்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை ஆர் வேர் ஏ இஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆர் இஸ் ரேடியஸ் இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்கே ஸ்கொயர் இன்டு ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக ஏ பை ஆர் ஓகேவா ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எம்கே ஸ்கொயர் ஏ டிவைடட் பை ஆர் கீழே கொண்டு வந்து டிவைட் பண்ணினா என்ன ஆயிரும் ஆர் ஸ்கொயர் ஆயிரும் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இன்டு கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் கிடைச்சிருது ஐம் ரைட் ஓகே இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்துடுது இந்த எஃப்பை கொண்டு வந்து இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் வாட் இஸ் ஒரு எஃப் எம்ஏ இன்டு கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் ஆல்சோ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸோ எல்லாத்துலேயுமே எம் இருக்கா ஸோ எம்ஆல் என்ன பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எம் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் ஏ இன்ட்டு கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏல எம் போயிடுச்சு ஸோ ஏ மட்டும் கிடைக்குது இது அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா தேர் ஃபோர் ஏ இன்ட்டு ஏ காமன் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா தேர் ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த ரோலிங் பாடி இன் அண்ட் இன்க்ளைண்டு பிளேன் இதுதான் வந்து ஒரு சாய்தளத்தில் உருளக்கூடிய பொருளுக்கான முடுக்கம் நார்மலாக வந்து இது ரோல் ஆகலை சிம்பிளி ஸ்லைட் ஆகிட்டு வருது சறுக்கிக்கிட்டு வருது நம்ம அந்த கார்டன் எல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல பிள்ளைங்க சறுக்கி விளையாடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ ஏன்னா கே ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து அதுக்கு வராது ஸோ கே வந்து ஜீரோ அப்போ யூ வில் கெட் சிம்பிளி ஏ ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா ஆனால் ரோலிங் பாடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் உருளக்கூடிய பொருள்களுக்கு ஜி சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் வளையத்துக்கு அதே மாதிரி தட்டுக்கு உருளைக்கு கோலத்துக்கு எல்லா பொருளுக்குமே நம்ம கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அந்தந்த பொருளுக்கு நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம முடுக்கத்தினுடைய மதிப்பு வந்து அதோடைய நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை கரெக்டாக நம்ம போட முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஸ்பியர் ஆரஞ்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஸ்பியர் வந்து ஒரு கோலை வடிவ பொருள் தான் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் டூ பை ஃபைவ் அப்போ டூ பை ஃபைவ்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் பை ஃபை ஃபைவ் வரும் ஒன் ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் பை ஃபைவ் ரெசி ப்ரோக்கல் ஃபைவ் பை செவன் ஃபைவ் பை செவன் ஜி சைன் தீட்டா அதே பா போல் தீட்டா வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து முப்பது டிகிரி அப்படின்னா அது சைன் முப்பது போட்டிங்கன்னா ஒன் பை டூ வரும் ஜிக்கு டென் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ முடுக்கத்தில் வருதுன்னு தெரியும் இப்போ கீழே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ப்ளஸ் குவான்டி இருக்கணும் முடுக்கம் வந்து குறையுது சப்போ குறைந்த கே கேங்கிறது என்ன சுழற்சி ஆரம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வந்து குறைந்த பொருள் எந்த பொருளுக்கு இருக்கோ அந்த பொருள் வந்து வேகமாக முடுக்கம் அடையும் அப்படிங்கிறது இதில் கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்ல புரியுதுங்களா கேயோட மதிப்பு அல்லது கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயருடைய மதிப்பு குறிப்பாக சுழற்சி ஆரம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வந்து எந்த பொருளுக்கு குறைவாக கிடைக்கிறதோ அல்லது குறைவான கே மதிப்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய பொருள்கள் அதிகமாக முடுக்கம் அடையும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அடுத்தது வந்து இது எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஃபைனல் வெலாசிட்டியில் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக பாடி வந்து ரெஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால யூ ஜீரோ ஸோ வி
2as. Apo what is your V? V square equal to U square plus 2as. So, we will do it. 2g sin theta divided by uh, s. So, we will do V order value. Sin theta, sin theta cancel. Then, V square is equal to 2gh. 2gh. Okay. Then, V square is equal to 2gh. This is divided by 1 plus k square by r square. Therefore, velocity v is equal to square root of 2gh divided by 1 plus k square by r square. See, normally, when you look at the slide of the object, the root of 2gh is the same. Rolling body is the same as 1 plus k square by r square. So, let's see. Is it visible? Yes. So, two important information. One is g sin theta by 1 plus k square by r square. That is acceleration of the rolling body. That is the third point. The third point is the third point. The third point is the final velocity. The third point is the final velocity. The third point is the final velocity. V square equal to u square plus 2as formula. The third point is the third point. So, V square equal to 2AS வருது. செங்கோனம் உக்கொண்டத்தல sin theta வந்து எதிருப்பக்கம் பை கர்ணம் H by S. So, S is equal to H by sin theta. So, V square equal to 2 into A. What is A? G sin theta by 1 plus K square by R square into H sin theta. H divided by sin theta. Sin theta is getting cancelled. So, 2GH by 1 plus K square by R square. Root அடுத்திக்கு என்ன? Root of 2GH by 1 plus K square by R square. So, இதிலையும் என்ன information புரியிது அப்படினா, K ஓட மதிப்பு எந்த பொருளுக்கு குறைவாருக்கு, அது ரும்ப வேகமாக வரும் அப்படிங்கரதான் இதலை விசியும். இப்போ, finalா, எவளவு time எடுத்துக்கும் அப்படிங்கரதான் நம்ம கண்டு பிடிச்டும் நான் நம்மாடைய question வந்து over, answer over. So, time taken. So, மேலிருந்து கீல வருக்கு எவளவு time ஆகுது அப்படிங்கரதான் நம்ம Okay, so இதுக்கு வந்து நாம் என்ன பண்டுரோம் V is equal to U plus A T இங்குரை formula use பண்டுரோம் So, இங்கு வந்து தொடக்கத்திச் செய்வேகம் U வந்து 0 இங்குரது நால So, V is equal to just A T இன் வரும் So, therefore, T is equal to V by A So, simply velocity divided by acceleration Velocity இக்கு நமக்கு formula தெரியும் It is root of 2 G H divided by 1 plus K square by R square And divided by what is acceleration? Acceleration is g sin theta divided by 1 plus k square by r square. அப்படியும் reciprocal மாத்தி உட்டுருங்க. So, root of 2gh by 1 plus k square by r square into இது மேலப் போயிரும். 1 plus k square by r square மேலப் போயிரும். divided by g sin theta. Okay, வா? So, இப்போ நாம் வந்து இந்த root குள்ளர் கொண்டு வந்துரும் நாம் answer கண்டு பிடிச்சலாம். So, கொஞ்சு பெரிய root போட்டுகலாம். So, 2gh divided by 1 plus k square by r square. Okay, wow. So, the quantity of the root to the root to the root is square. So, into 1 plus k square by r square. The whole square is divided by kila g square sin square theta. Root to the root is square. So, what is the quantity? The quantity is cancelled. The quantity is cancelled. So, what is the quantity? The quantity is cancelled. ஒரு G cancel ஆயிரும். So, the result is எல்துக்கலாம். root of So, மேல வந்து என்ன இருக்கு? 2H மட்டுந்தா இருக்கு. So, 2H into 1 plus K square by R square which is divided by என்ன final ஆக்கியில் கடைக்கிது? ஒரு G இருக்கு அப்பரா sin square theta இருக்கு. So, this is the point. So, in this case, we have to say that K is less than 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 K. Now, the time is less than K is less than K. That is the same. Root of 2H into 1 plus K square by R square divided by G sin square theta. You have to say that K is less than K is less than K. K is less than K is less than K is less than K. Time is less than K is less than K. 
அந்த ரோலிங் பாடி வந்து வேகமாக வருது வேகமாக வந்து ரீச் ஆகிரும் இதுவே கே அதிகமாக உள்ள பொருளாக இருந்தால் நிறைய டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ மெதுவாக உருண்டு வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ மூணையுமே நீங்கள் கார்லேட் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ முடுக்கம் எப்போ அதிகமாகும் திசை வேகம் எப்போ அதிகமாகும் எவ்வளவு குறைவான நேரத்தில் வரும் அப்படின்னா ஒரே கேஸ் தான் கே வந்து எந்த பொருளுக்கு குறைவாக இருக்கிறதோ சுழற்சி ஆரம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வந்து எந்த பொருளுக்கு இதை வெளியில் கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒன் பை சைன் தீட்டா இன்ட்டுன்னு கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் அது அல்லது கொசிக்கன் தீட்டான்னு கூட எழுதுவாங்க ஸோ இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காம்பரேட்டிவ் எக்ஸாமில் கொசிக்கன் தீட்டா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ கேஜ் ஏன்னா ஒன் பை சைன்ங்கிறது கொசிக்கன் ஸோ அந்த மாதிரி கூட எழுதுவாங்க ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இப்போ நீட்டு ஜேஇ போன்ற எக்ஸாம்ஸில் வந்து அவங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதுக்கு கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சதுன்னா கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எழுதிட முடியும் ஓகே ஸோ வெரி குட் ஸோ கேயோட மதிப்பு எந்த பொருளுக்கு குறைவாக இருக்கிறதோ அந்த பொருள் அதிகமாக முடுக்கமடையும் அதிகமான திசை வேகத்தில் ரீச் ஆகும் குறைந்த நேரத்தில் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தோட நாம் வால்யூம் ஒன்றை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளவு நாள் ரொம்ப பொறுமையாக எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அதுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள் ஸோ வால்யூம் டூவை நம்ம அடுத்த செஷனில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அக்டோபரில் ஆரம்பித்து ஐ திங்க் ஜூலை எண்டில் ஆரம்பிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட்டில் தான் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பேன் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் வால்யூம் ஒன்றை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ வால்யூம் டூவையும் உங்கள் ஆனுவல் எக்ஸாமுக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ஸோ வெரி சூன் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பார்க்குற வீடியோஸுக்கு லைக் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுதான் எனக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கும் நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ